。沿着西藏阿里地区最荒凉的公路行驶，我们终于抵达了中国、尼泊尔、印度三国交界处的普兰县。普兰县隶属于中国西藏阿里地区，位于西藏西南部和喜马拉雅山峡谷地带。虽然这个县城总面积达 1.25 万平方公里，但常住人口仅一万两千人。刚到普兰县城，就能看到一排连绵高耸的雪山，这就是喜马拉雅山的群峰。普兰县城就坐落在山下，虽然看起来普兰还是一个很荒凉的地方，但是在西藏最荒凉的阿里地区，普兰县城已经是一个很宜居的存在。在平均海拔四千多米的阿里地区，普兰县的海拔只有三千九百米，而且这个和印度只有一山之隔的县城也建设得非常棒，满街的楼房和绿化。今天我们就一起来看看普兰县城吧。大家可以看到现在的普兰县，街道比较空哈、啊，就觉得这个县城非常的冷清。但以前并不是这样子的，因为普兰是地处中国、尼泊尔和印度三国的交界，而且呢，普兰拥有着圣湖、马庞雍措和神山冈仁波齐，所以呢，以前印度和尼泊尔那边的信徒会经常来到这里。转山转湖，顺带着呢，他们也会有人来这儿做生意。那在疫情前的时候呢，普兰县真的特别繁华，而且大街上的外国人是比中国人要多的。这边有一位我们陕西老乡做生意，开了个面馆，我们刚跟他聊天，他说这里以前满大街看过去啊，都是印度人、尼泊尔人，就从外貌上能看出来，根本不是中国人，有外国人比中国人还是要多一些的。大家都知道，西藏的海拔非常高哈，像我们所在的阿里地区，平均海拔都超过了四千米。但是普兰这个位置特别好，它刚好是在一片比较平的谷地中，海拔只有三千九百米，而且这里竟然还有一万多亩的耕地，可以用来种一些粮食和蔬菜，特别好。我们现在在普兰的县城里面转，发现这边在伐树啊！哇，前面一车都是树。对呀、啊，大哥。为什么要把它砍掉呢？砍掉就是喽。为什么？没听懂啊！把它锯了，拿那个锯子锯呢。哦。几位伐木的大哥汉语都不是很好，想来这些树木长得过于茂盛，影响到了街道。想起来，快到普兰县城的时候，路两边都是种着同样树种的小树苗。想不到距离印度如此近的城市，绿化都这么好。这边还都主要是四川的店，这个宾馆普兰宾馆，好牛的样子。这边都是印度商店，还有各种茶馆。因为这里曾经到处都是印度、尼泊尔来的旅行者，所以也有很多印度、尼泊尔的餐厅和商店。只是由于口岸已经关闭，现在大多数的商店和餐厅基本都处于半歇业的状态。曾经很多尼泊尔人、印度人在普兰的口岸市场做生意，现在也只剩下了个别人还留在中国。我们去年来普兰的时候，这边经常停电。我们去年在这住了两三天，然后我们那个。宾馆每天只有晚上的八点吧，到第二天早上的九点是供电的，其他时间都没电。然后我们去年从这儿走的时候啊，这个家家户户门口都放的是发电机，而且都在工作中，柴油发电机嘛，哒哒哒哒哒哒哒哒，一直在发电中。我们现在可以看到那家门口还放了一个备用的发电机，因为普兰以前经常性的停电。所以家家户户都有这个发电机，然后今年过来，我们发现啊，这边的电基本上是二十四小时都可以供上了。因为根据我们在这边的了解，去年的时候，普兰的电网还没有接入国家的那个统一的国家电网。从去年我们在这边玩的时候，路上一路都在修那个高压输电网，那今年应该是好了吧？反正今年我们来普兰没有再见过停电的情况了。你看，中国移动的门口就放了一个。柴油发电机啊，以备不时之需吧。我们去年来的时候，那个宾馆每天白天都没有电，晚上有电。现在有电。现在有电。现在那电什么？国家电网。今天还可以，今天还可以。我今天来了两次，两次还也。哦。几个小时用到了？哦，半年就停两次啊。刚才那个开店的藏族大哥告诉我们。
他说，普兰以前经常停电，但是今年开始呢，普兰的这个所有的电路啊，已经接入了国家的电网。现在的普兰基本上是一直有电的。嗯、呃，刚才那个小姑娘跟我们说，上半年整个上半年就停了两次电，而且每次就一两个小时就来电了。他们这儿以前停电很恐怖的，我们去年在这儿的时候，他们停电一般都是整个白天停，只有晚上供电。那今年这边已经完全一切都正常了，特别好。就来西藏，每一年都能感觉到它巨大的变化，一直是越来越好，越变越好的。我们现在来到了普兰县两条主干道中的第二条，叫陕西路。我们现在从这儿往那个方向走的时候，因为这会儿正在日落，我突然发现前面的雪山好美啊！树可能有点挡，我们摄像机拍不到，但是我现在看到特别漂亮，因为那个雪山呢，在落日下、啊，它就是剩下了尖尖的一点点日照金山的感觉，一点点黄色，特别漂亮。因为普兰。这两个字在象雄语中的意思，它就是被雪山包围的地方。我们从冈仁波齐来普兰县的路上，一路都是下坡的，可以看到整个普兰县就在一个算是山谷的谷底里面，谷下面的一块平地，然后四周全是高山，全是雪山，所以这个名字也是挺形象的哈，被雪山包围的地方。文涛和狒狒来到了中国、印度、尼泊尔三国交界处的西藏普兰县。在这边有一个国际市场，都是印度尼泊尔人在这边做生意。我们很是好奇，便前去一探究竟。大家好，我是狒狒。首先，我想请大家猜一下，我现在在哪里？大家看一下我身后这幅场景。我身后这个地方呢，实际上是我们中国普兰的边贸市场，是中国和印度和尼泊尔这三个国家在这里做生意的一个国际性的边境贸易市场。听说呢，这里是分区的哈，有一边是尼泊尔的市场，一边是印度的市场。我们现在进去去里面看一下吧。我们刚一进来就看到一个尼泊尔的木碗批发店，感觉全是卖木木碗的呀。没有开门啊？没开门哦。这个里面听说有印度人，也有尼泊尔人，因为疫情没有回去的，留在我们这儿的。但是我看好多店铺好像都关门了。有一部分还没关哈、啊。对。也是木碗批发店，全是木碗。木碗。对。我听说以前那边左边是尼泊尔人，右边是印度人。他们说是比较整齐的，那边市场是印度的，尼泊尔这边比较乱。我们现在走这边都是尼泊尔的市场。哦，这样子。对。你看，还有商店的，还有这个店铺的编号的一杠四。对，第一排第四户。对。我们现在已经进来了这个边贸市场，我可以看到这边现在很多店铺还是开着的，有一些是关了，但这个房子也太简易了吧，一点都不像我们的一个国际性的贸易市场。你看这边的房子哈，都是这种铁皮的，好像是，铁皮的，就薄薄一层铁皮，然后这边的都是那种简易房。这边还好点儿，你看这几家还是这种石头和那个土做的房子，但是看起来也非常的简陋。这里面有很多的店铺都是在卖尼泊尔的木碗，还有他们的各种各样的铜器以及一些化妆品。然后印度的市场好像不在这一块儿，这块儿都是尼泊尔的市场。看这边。他们上面写的那些文字，还有卖的东西都能看出来，是属于尼泊尔的。耶，这还有一个尼泊尔餐厅哎，这家餐厅的名字我认识哎，新加的满都 restaurant， 是吧？对。你有加的满都，尼泊尔餐厅，还有尼泊尔木碗。那印度的市场可能在那一边，那边看着修的好一点，这边好像都是都是尼泊尔的。这个边贸市场其实并不大，我们刚过来的时候。尼泊尔这边的区域只有一条街、两排店铺，但是我们现在走到了一个小巷子里，发现后面有一大片棚户区。这边呢，应该是在这儿做生意的尼泊尔人他们的居住区了。我们过来之后看到，生活气息非常的浓啊，门口放的是水桶、水缸、水盆儿，然后洗的衣服、晾的衣服什么的，还有刚有小孩在这儿来回跑。这块应该是他们在这儿住的地方吧。
刚才我们走的那一条街有两个门面那儿，那是市场的地方，这应该就是住的了。哇，这里面都是什么呀？厨房。这厨房也太简陋了，就他们的厨房就一个炉子，然后几桶水，再什么都没了。哇，这真的挺简陋的，还有一些废纸箱。哦，有什么喝的？他那青稞酒嘛，然后有酒，有茶吗？青稞酒没有啊，只有青稞酒啊，现在。这是青稞酒。这多少钱？这个三十五，三十五一桶，送三十五一桶啊，自己酿的啊。我们现在在这个面包市场的里面在走，这块都是尼泊尔区，但大多数的店铺都关了。看，像这个一样，都关了已经，因为有很多尼泊尔人已经回去了，是吧？对。我看这里面就是他们住的呀。是吧？晾的衣服呀，嗯、还有厨房什么的。你看这个，咱进去看看。对。我看这两排。上面也没有写店铺名呀、啊，什么都没有，就是他们住的。对，这房子也太简易了吧？对，这个就是木板、啊。对，刚那是铁皮的。刚那是铁皮，这是木板、啊。然后有个这样的，就土墙的都算很好的了。是，看它窗户，都这种，好简易啊。你看每家还有编号，是五杠二二、五杠二三、五杠幺九。哇，看这电路也够够够。够简陋的哈，哪里？裸露在外面看。天哪，这都可以了，起码每家还修了个电线。嗯，有电线已经不错了。是，可能有的人尼泊尔人在这住，现在已经回家了，感觉是吧？对，我看到里面还摆满了商品，对就是那种铜器、对铜锅、铜碗、铜壶什么的。我们再去里面看看吧。天哪，这这晚上睡觉会冷的吧？对，你看这风。这房子都没有人啊！嗯，你看，每家都是锁起来上锁的。是的。嗯，那儿一个大哥在那问。嗯，这还写了一个尼泊尔。嗯、哦，那泡。那泡。印度的好像在那那一溜，那溜房子修的好。哇，看这后面啊，全部都是。荒山，荒山啊！对，上面还有基站，天哪！我们来这看看，这简直像这个铁皮房像个管理处呀。我来看看。餐厅应该是。啊、这个餐厅啊，嗯，藏餐厅，也没人了。以前这应该人，以前应该人挺多的哈。对。玻璃也碎了，这又是特别简单的铁皮，简易铁皮房。嗯、哦，是。你看，你大家在这边喝茶的地方。我的妈呀！站在这里，放眼望过去，这是一幅什么场景？这一点都不像我们中国。是。我们刚刚过来的时候，普兰的那个主干道还是非常的干净整洁，而且，嗯、呃，也有一些比较高的建筑，比如说他们的最大那个宾馆啊，还有人民医院啊什么的。嗯。那来这之后，感觉瞬间穿越，这是什么地方？真的是感觉特别的荒凉啊！对呀，不是这种简易的蓝蓝铁皮做的房子，就这种土房子哈，还有木板房。哎呦，天哪！看这周围的环境啊，是。你看这个矮房子，然后后面的荒山。我刚吃了一口土。这是糖吗？这个。啊。糖吗？糖。老板，你哪儿的人？尼泊尔。尼泊尔，嗯，哦，你汉语很好啊！哇，好厉害啊 ！Namaste。Namaste。Namaste。喵。你好。嗯，你好。喵 ，Nam X。I name you Sinun。啊 ，Sinun。Nice to meet you。哈哈哈哈哈。This can speak English？ 啊 ，OK，OK。咱们，你可以说藏语。啊，你你会藏语吗？我不会。那就是，你看你要买什么？看看。老板，你几年没回家了？这个听不懂啊，这个听不懂啊。哦、<笑>看一下，看一下。看看这个木碗，哎，这是尼币吗？嗯。这是尼泊尔的钱。老板，这有没有孩子用的木碗？小孩。小孩。孩子，小的。嗯，小的。这个地大大贵了吗？这边。这个。这个贵了。嗯、贵了
，这个多少钱？这个都贵了嘛。贵了。嗯。多少钱？好吗？这个，这个五千。哇。这个为啥这么贵、啊？五千呀！我看看你。咋的？这什么木？嗯，咋的？这个这边这个，刚是打包，里面打包。哦，我都不敢拿了，这个五千，感觉好贵的样子。照一下。这个贵了。那个多少钱？那个。嗯。那个，那五百。哦，五百，这那有什么区别？这两个木头不一样。这个的木头的这个。底儿厚的哦，好的木头，这个底儿厚，人家说说好的木头，什么底儿厚，底儿厚能贵十倍、哦，这是好的木头，你<笑>那个特别轻，我知道、这个、是很是很轻，这个很沉，哇，那木这么贵啊，五千一个，我的天，这个五百，有有没有便宜点老板？<笑>我们给朋友送一个，我们自己有有没有便宜的？小孩用的，这个、小孩吃饭用的，小这个的打好的吗？啊，这个、这个、嗯，有没有不好的？不好的，这个不好的，哪个不好？嗯，<笑>好贵啊，感觉老不老、啊？这个贵了。有没有一百块钱的？一百，嗯，一百，一百的这，这个、哦，这个太小了。这个小了吗？一<笑>百、嗯，这个一百。哦，这个太小了。你喝水。太小了吗？喝水。嗯，太小了，看看吧。看看吧。啊，这个好精啊，这一看就很贵。对呀、啊。一看就老李，我看李老板那儿价，这个得五两万两万五万、嗯。哇，那个藏红花。啊，这个碗好大呀！可以吃九泡面。嗯。太浅了，吃不了。哇、哦，老板这卖的东西好的好，值钱感觉。嗯。我们这。这个好看。这个。嗯。这个。三千五。三千五，没三三百五哦，三千五吓死了，哇！这个衣服还可以，蛮好看的，挺厚实的。哎、哦、呀，哦，怎么样？哦，还可以哈、啊，还可以。三千五，三百五，三百五，我以为三千五，吓我一跳。好吧，我们转转，谢谢啊，土鸡，土鸡鸡，谢谢，谢谢，谢谢。哇，咋这么贵啊？不是宰人吗？一个这个木碗去看看。好。这个呢，六百六百。上面那个呢？这个，这个呢，一千五百。我看一下那个。一套的什么？哦，这一套的。你看。啊，这是一套啊。啊，这是一套。哇，好难看。哦。哇、哦，老板，老板，这个为啥这么贵啊？这这什么木头？<笑>这个一千，啊五百，一千五百，啊一千五百，那个我看一下，那个这个啊，这个是六百啊，六百六百，六百，哦，一个一个六百六百，一个六百，老板 ，in English， it is no， 哦 ，no， 哈哈哈哈哈 ，Namaste， 啊，你不 ，Namaste， 没有 ，Nam Alex， 啊，没有 ，Nam 眼睛多吗？眼睛那么难，眼睛那么难，眼睛这么难。啊，没人难，眼睛那么难。没人难，眼睛那么难。这是真的，没人难，这么难。啊，没人难，这么难。啊，没人难，这么难。啊，没人难，这么难。啊，没人难，这么难。啊，没人难，这么难。哦、我看到好多这个单词，拉普拉普，好多。回头查一下啥意思？拉普，你现在可以查吗？这个一百五。哦，这个一百五，给你看看。哦，这个便宜。我们想买个便宜的送。哦，这个可以。哦，这个一百五。这个是木头的吗？西山。山木。啊，西山。西山。啊，西山。南西山。南木西山，南木西山，西山，嗯，西山，学会一句南木是吧？南木，<笑>加工很经过，对对，这个比较原始一点，但是太贵了，慢点，这个很贵的，一千五，刚都五千，咱不说的，嗯，刚都五千，咱先走吧，好，好我们再转一下，谢谢啊，啊啊，谢谢，推荐起，推荐起，多谢的，多谢的嘞，推荐起，推荐起。哇，怎么这儿的碗都这么贵？他那种
拉铺是吧？不是，它那种便宜的碗，好像第一是材料不太一样，就普通的木头。对对对，第二个它那个呃木头可能本身质量也差一点，它主要是靠外面的漆把它弄得平一整。对。他们说贵那种木头叫拉铺，我看到好多店上面都都写的拉铺。这是这是藏族人开的餐厅。啊，对，这是他这里写的藏语。哦，藏语啊，这是。藏族也是尼泊尔的。哦。他们都尼泊尔人。他们都尼泊尔人。他们都尼泊尔人。对。哦。啊，没回家。Hi, do you have some Nepal food? Indian food? 啊，你不好吃。有人吗？有人。哎，你好，我们能进来坐坐吗？可以进来坐坐不？你是藏族人吗？我是藏族，尼泊尔。对。哦。啊，你是尼泊尔人、嗯？刚才那个帅哥嘛。哦，我想起来了。他卖店，卖衣服的。那你汉语还可以。哇、哦，你汉语好厉害呀、啊！汉语好厉害，我也会尼泊尔语。哪巴斯的？哪巴斯的？你们的店在那边，你在这住，你住在这儿。哦、oh. oh, ，你一个人？我一个人，对。你家人呢？我这妈妈到我尼泊尔去了。哦，妈妈爸爸回尼泊尔了。几年没回去了，帅哥？你几年没回家了？不家。听不懂。听不懂啊！我听不懂。我听。哦、oh.。快把蚊子给送你了！哦哦，哇！哇，你自己做饭啊？啊，对，这边我这女朋友就去。哇，你还女朋友？哦，好厉害！对啊，好多。结婚了没有？啊，结婚。结婚。嗯，没结婚。嗯。啊，屋里好干净啊。哇，是吧？是的，挺好的。嗯、做什么？他他肚子疼。嗯，肚子疼。嗯，对，这也好。谢谢谢谢，推荐起。哇、啊，这里还有一个锅。你平时自己做饭啊？这锅好清呀。哦。咱八号土豆，土土豆，酥油茶土豆。酥油茶。这也没水啊，没水感觉好不方便。就拿那个大桶来搬。你自己打水回来哈、啊。哦。水水水在外面。外外面。嗯。哦，外面有水，嗯、有水龙头啊。对呀、啊，我跟那那天就看到有一个那个，就那三轮摩托车车厢拉了好多桶水。哦，嗯，帅哥，这房子是你租的吗？哦，他们这是租的还是买？这是谁？你们这这个房子要钱吗？租租的？钱。啊、哦。要。哦、嗯，这。多少钱？三千。三千，一年，万一尔，万一尔 ，OK。三千一年，哇，这好贵啊！嗯，关键是没水。对，没水。是。那个电要钱吗？电是，对。电。电油。电也要钱。啊，煤气罐啊。好。谢谢啊，谢谢 ，Goodbye。谢谢。Have a nice day， 拜拜。Thank you， 拜拜。拜拜，再见。拜拜。看看，挺干净的，挺干净。哎，你去他家感觉怎么样？感觉怎么样？就是感觉里面能比外面好好好挺多哈，是吧？嗯，看人了嘛。对。他们毕竟他女朋友在这儿嘛，有女孩在的话就收拾的干净一点。但是他们那个里面放了两张床，他们经常睡觉那个床还行，有一个床不怎么住人，那个床就那个。土就这么厚，嗯，就还是怎么说呢？一是这是土房子嘛，里面地面也没有硬化怎么样的对。对。第二个呢，可能确实条件差一些。他这关键是没水。是。没水，我刚看家家户户，你看，对，这都是自己打来的水，就这些桶。对。就是生活用水。对。吃饭、做饭、洗漱都是这个水。你刚才看到有一个三轮摩托车后面拉了好多这种大桶。不知道从哪，他给我指的是那个方向。嗯，那边估计是有大街上有那个水龙头，对，可以自己去打水。对，就是这样子的。其实还是挺艰苦的，挺艰苦的，艰苦的。他们也回不了家，在国在中国都滞留两年了。对，而且他我觉得他这个房租不便宜，不便宜。因为你想想，西安的城中村也就二三百，对，跟这一样大，但是有水有电，房子还挺挺干净。对他这边，嗯、呃。
，西安毕竟还是个省会哈，它这个在边境的一个小县城。还是这种土房子，关键是他们现在店里没生意，我都怀疑这个小伙子，这个尼泊尔小伙不一定能付得起这个。对，现在我们去店里看看吧。都很贵，我们来批发店看看吧。你是尼泊尔人吗？我是尼泊尔吗？尼泊尔。嗯。哦、oh.。Namaste。Namaste。Namaste。他这他这没有那种啊。老板 ，English。Yeah, I know English. Yeah, okay. You that's good. That's good. Yeah, 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 that's good. Uh, so I can, I, I can understand English. Yeah. Oh. I think your English is pretty good. Yeah. yeah. So how long have you been here? Uh, I just stayed here for three years. Three years. Three years. Oh, really? Last year, year after year, Corona virus. Oh, yeah. Last year, year after year, Corona virus. So you sleep here, or do you have another house to for for to rest? I sleep here. 我们刚刚从普兰的边贸市场出来，刚才呢，我们和一位尼泊尔的小帅哥聊了一下，他二十四岁，挺小的，他在中国已经待了三年了，然后他每天就住在自己租的那个大概七八平都没有吧，可能就六平米吧，那么小一个店铺里，白天就是店铺，晚上旁边有一个特别窄的床，他就住在那里，然后他每个月的租金大概七百元人民币。他每天就在那个地方工作和生活，他已经有三年都没有回自己的国家了。然后他父母都在加德满都。刚听那个小帅哥跟我们讲说，印度人的店铺都已经关门了，印度人都已经全部回家了。现在那个市场里面只有尼泊尔人，而且为数还不少。有开商店的，有开餐厅的，还有做茶馆的，挺多的。他们在这边呢，也不是说完全不能回，跟吉隆的那些工人一样，他们在这儿是为了，哪怕现在的游客少，嗯、呃，利润很薄，但在中国还是能赚到钱的。他们回到自己国家，又什么生意都没了，所以他们宁愿跟父母、跟家人三四年不见面，也在中国不敢回家，在这儿做生意。大家好，我是狒狒，我现在在西藏阿里地区的普兰县。我们刚刚从普兰的新县城走出来，现在即将去前面的那一片已经废废弃掉的房子。那边看起来非常的破旧哈，但是那里以前是曾经的普兰老县城。以前呢，普兰的县委啊，还有县城主要的一些机构都在那边办公的。另外啊，就是在古代的时候，这边是以前的嗯、呃、普兰宗政府所在地。宗是以前旧西藏的一个行政单位，当时西藏差不多有十三个宗，普兰宗是其中的一个。我们现在过了前面的桥，去对面看一下普兰的老县城。这个桥呢，就架在阿里的四大河流之一孔雀河的上面。孔雀河往那个方向流去，哈，翻过那座山之后，山后面就是印度了。然后这个孔雀河流出国境之后，到了印度，就改名叫印度河了。所以说呢，印度的很多大河、啊、都是发源于我们国家青藏高原的。走吧，这边我们是步行过来的，车放在县城里，这边的路不太好，没有修，还是这种石子路。然后前面那一片儿正在建普兰新的一个边贸市场，所以这边比去年车多多了。去年来的时候，这一个车都没有，基本废弃掉了。是。你看那边好像还有人住，对，还有一间。一二三四五，那五个房子挺新的，后面全都废弃了哈。是，走吧。哇，孔雀河啊！一看就是冰川融合哈、啊。对。水的颜色泛着那种，呃，淡淡的绿色哈、啊。对。这条河呢，就是从冈仁波齐那个方向发源过来的，所以呢，呃，像印度教啊、藏传佛教啊，还有雍众本教。他们都认为冈仁波齐是世界的中心，因为这里真的发源了很多很多的大河，像我们熟知的，嗯，孔雀河是一个嘛，另外狮泉河，还有象泉河，还有马泉河。马泉河就是雅鲁藏布江的上游了，真的全都是大河，国际性的河流。过完桥呢，前面就到了以前的普兰老县城遗址了，现在都是一片一片的废墟。另外呢，在普兰老县城的最后面的那座山上，悬崖上，还有一座悬空寺。这座悬空寺呢，就是藏地密码里面写的“道悬空寺”。另外呢，在山顶的位置，还有曾经孔雀王朝的遗址。所以，普兰是一个非常有，呃，历史的一个地方。刚才我们过来的时候，后面那座山上还有很多的碉楼。我们现在站这儿就能看到，在山基上，一座一座的。
或大或小的碉楼。那边呢是进藏部队的一个以前他们的连队的遗址，就在那儿。<笑>所以普兰还是非常历史悠久的。我们在这边还能看到悬空寺，所以这个普兰的古城哈、啊，这以前的古城就是在悬空寺下面修建的，对吧？哇，我们在这个古古城发现了一个古庙。围观，对，里面有特别大的转经筒，还有佛像，然后它外面也有一个，这个转经筒一看就是那种铜做的，对，上面有有那个绿的，生锈之后那个绿的，这边特别好看啊，对，你看我坐这儿，拍照多美啊，随手一下就是大片儿，随手就是大片是吧？特别的美这块真的，嗯，特别的漂亮，真的随手都是大片，太美了，但这个寺庙没有人来转啊，对。这个庙感觉有几百年历史了，嗯，因为它上面的这个好多做的都是那种都是草哈植物做的，一看就是一个老寺庙，新寺庙不会这样子。而且它那个门特别的矮，你看这种门特别矮的话，一般都是很老的建筑。还有这种，我的妈呀，感觉像清代的时候的。这个寺庙后面还有好多的建筑也荒废掉了。还有旁边的，看这边有楼梯可以上去，全部都荒废掉了。哇，你吓我一跳！<笑>这边都荒废掉，看上面还有哇，这边以前真的好多的建筑啊，很大的一个古城。还有里边，全部都已经没人住了。这边的房子都是这样子的，大门紧锁，一个人都没了。那上面，房子全部门都是开的，说明没人住了已经。这个房子，这个墙都已经塌了，说明已经是已经是危房了。我都不知道那个人在那边住着安全不？感觉挺不安全的。我们现在在通往普兰县老县城的孔雀河大桥。这座桥以前是没有的，这个是零一年动工，零二年才通车的，到现在也有仅仅不到二十年，十九年的时间。那以前呢，这边人是怎么过河的呢？就是我身后，从这儿看吧，在这里，就那一座桥，那一座桥很窄，只能让人和牲畜过，车辆是无法通行的。那在以前呢，十九年前、二十年前，这里是非常不方便的。因为普兰县自古以来就是中国和印度尼泊尔一个非常重要的通商口岸，那以前呢，这样一座桥是极为不便利的，所以修了这一条。可以看到这座桥上呢，这边写的是“普兰人民欢迎您”，那边在那头写了个“欢迎您再来普兰”。因为以前普兰的县城就在里面，就是去里面的话必须从这儿过，而现在的新县城那边就是荒地，什么都没有。哦，我们在。悬空寺下面这儿发现这个老县城，去年就看到了，今年再过来看一看。哎呦我天哪！这个里面哦，我怀疑是有人来这儿野炊、呃、拜，不是他来这儿拜佛，然后没地方住，有一边比较远的地方的人、哦。你看里面有人住过的痕迹啊，方便面，对，呃，还有饮料瓶、矿泉水瓶、鞋子，对对对。我觉得，因为你看他们。有好多人就那种信徒嘛，对，他们都是随身带着被褥、帐篷什么的，对，就很可能在晚上找一个这样的能遮点风避雨的这种地方，就住下来了。还有这儿以前很多尼泊尔、印度的信徒来这边的。对，嗯，我们现在是在普兰的老县城，自从搬到新县城之后呢，这边已经完全被废弃掉了。这些房子呢，少说也有五十年的房龄了。对。呃，现在这些房子呢，我们这边肯定是没有人住的，全都废弃的
。但是听说哈、啊，以前在二零一九年疫情之前，每年呢有大批的尼泊尔和印度，他们的信徒来到我们中国这边转山转湖的时候，呃，因为在普兰是一个很重要的驿站，他们在这休息，很多因为穷没有地方住。而且我们国家肯定不能让他们在大街上住，他们好多人就找了这种地方，在这里面搭帐篷，他们随身会带那种毛毯什么，就在这儿住一夜。因为他们转山好多是夏季来的，也不会特别冷。你看上面那房子还挺新的哈。对，那房子。这边留下的很多的生活痕迹啊，都是国外的尼泊尔和印度人他们在这儿留下来的。对。因为普兰现在说实话啊。嗯，我们在我们看来房价都算蛮贵的。现在是有疫情影响，而且是比较淡季的时候吧。普兰现在随随便便一个房间都在二百五六三百左右了。对。所以，像印度和尼泊尔来这儿转山的，他们来的时间比较长，有各种各样的费用。为了节省住宿的开支，他们都在这里住了，就在这儿。这边以前的旧房子。房子都好矮，而且门门也特别矮，特别小。按我的身高吧，我一七零，像这个门，它这门框是比我要矮的，我都会磕头。还有就是大家发现啊，西藏这边的房屋窗户都比较少，也比较小，因为呢，呃，高原上海拔高嘛，等到冬天的时候会特别冷。他们这儿冬季在夜间会降到零下二十到零下三十度，虽然白天温度会到十度左右。但夜间特别冷，而且风很大，所以大家看西藏这边传统的住宅，它的窗户都是这种特别小，而且很少，又开一点点，屋里非常黑的这种。像这个门还开着呢，我先看一下吧。这地上还扔的土豆呀，哦，哎呀，你看，我现在穿的平底鞋，我一米七零，这个门有一米五吧。在我脖子这个位置，特别矮啊！我们现在进去看一看。哎呀妈呀，好黑呀、啊！是吗？嗯，你过来看看，地上这是土豆还是那个石头呀？还有饮料瓶，你看。对。你看这个位置刚好可以放个那种床垫什么的，睡两个人哈、啊。哎，你看我相机拍的挺亮的。对，这块大概就是两米宽左右。对。嗯。这边感觉可以睡个觉什么的哈。嗯。再往里面看看。地上还有鸡蛋壳呀、啊，你看，嗯，以前在这吃，吃饭住宿，印度尼泊尔人吧，在这儿。是，来里边看看的话，哦，这房子好矮，快挨上我的头了。哇，太矮了。对。他们在那烧火做饭呢，把房顶全都熏黑了。是。看，就那边，那是厨房的位置。然后这块有点像一个屋里的主厅、客厅啊。对。那是厨房，然后这是给人做的。外面有点像那个睡觉的地方，对，是吧？有点黑哈、啊。这里面看，这还挺挺矮的，嗯。哇，这黑黑的，什么都看不到，挺害怕的。我打个灯给大家看一下吧。哦，这都是一些废的布料、衣服什么的。哇，挺害怕的。对，已经出去了。还有以前的，这这种放放东西的，放东西的这种柜子吧，什么东西的。这个天窗也特别的小，所以像菲菲说的，这边的窗户特别的小。看这个不知道干嘛的，上面的蜘蛛网都结了好厚了。哇，还有这边的蛛网。感觉这荒废了几十年了都。看我们头顶，哇，这蜘蛛网结的。所以几十年前那边当地人的生活条件真的不怎么样。以前他妈挺惨的哈。哦，这里是普兰的老县城，再看到远处，投资了五个亿正在修建的崭新的。普兰的边贸市场真的感觉好穿越，是吧？是。对比太明显了。这牲口棚啊。有可有不像牲口棚，因为门太小了，有门呢。这这人住的。对，人住的。牲口一般在户外。对。不会住这么好的房子。你看，那个山里面还有一个小房子。对，那窑洞一样。对。
这个房子就建在这个山，对，小公司下面山里面的。对，你看它这个山山里面有沙石，对，有石头，不完全是土的。对，沙石结构。哎，锁了，锁了下面。哟、嗯，这里面，看、啊、我这里面还有两个摩托车的头头盔呢。是。然后还有像轮胎还是水管一样的东西，橡胶的。我这拍的还挺清楚的。对。我觉得那些有些徒步的，还有骑行的。对。以前没人开着，他们会在里面露营的。我们俩穿过了一些古城的遗迹，到玄公寺的下面了。哇！这已经走不动了，这风吹着，沙子刮在脸上，挺难受的。海拔有点高啊，是吗？四千米了，嗯，四千米，还也要爬坡，难以想象。我们过两天还要去转山，对呀、啊，怎么转？这还有条小路，感觉不是给不是给我们这种人走的路。哎，就从这儿上，可以上越野路线啊，就找这条挺。我觉得有点陡，从那儿走的。行。我们现在在去小公司的路上，哇，能看到普兰县城旁边全部都是雪山。对呀、啊，所以“普兰”这两个字，在以前的古象形语中，就是被雪山包围的城市哈，太形象了。啊，从这看普兰县城，就是在孔雀河谷地里面啊。对，在山谷下面一大片平地，四周全是比它高的。是。我、哦、现在好累，县城的海拔是三千九。我们现在爬了点坡到这儿，我刚看手机四千了，现在海拔四千，等上到悬空上面，估计得再多个一二百吧。走吧，继续走。普兰算是很好了，这边有一个大哥告诉我们说，别看普兰的海拔比扎达县高二百，扎达县三千七，但扎达县种不了蔬菜，普兰可以，因为普兰在一个山谷里面嘛，然后有河流，而且山谷里面比较。相对湿润一点点啊，我已经爬不动，怎么办？慢慢走。啊，好累。每次看到这种河流，我都想说，白花花的水就这么白白的流到印度去了。哎呀，嗯、已经走不动了。啊，在肺背后的就是悬空寺了。太累了。上了一个陡坡，我们现在已经。快要到悬空寺的大门口了，其实我们是把它叫悬空寺，因为它是在悬崖上面，是垂直于地面的一个悬崖绝壁上，所以我们叫悬空寺。但是当地呢，其实这个寺庙的原名叫公不日寺，公不日在藏语中的意思是飞来寺，就是好像这个寺庙不像是人工开凿的。哇，这个上面的修行的洞穴挖的还挺厉害的哈，都挖通了感觉的。对，不好爬。垂直的梯子，有点像那个大洋中溶洞那种感觉。我们现在终于来到了悬空寺的门口，但是大门紧锁，上面写了一个“寺庙存在，安全隐患，暂不对外开放”。我试着叫一叫，看有没有人吧。有人吗？师傅，开开门儿。今天来到这儿，这个门又关着。我上去再看一下吧，看能不能过去。大门关闭，于是我们去寻找别的入口，但是仍旧无功而返。幸运的是，看门的大哥听到我们的声音，把大门打开，我们终于有机会近距离观赏了这座悬空寺。哎，大哥，下面那个黑的是那是金属的还是什么支撑那个的？啊，是木的。那是木的。这是木头的，这个木头你所看到这个这个木头都是八八一年还是八零年？哦。呃，拆的那个桥，你们过来那个不是一个桥吗？对对，以前是个木桥。哦，旁边是个钢桥。嗯，对，旁边钢桥的以前是木桥。嗯，木桥的木头拆了，按在这里的。嗯，哦，从那个大门进来之后，其实这个寺庙不大，就这么大，能看到三层，然后这是个楼梯上去，上去再上第二层，就到第二层寺庙了。第二层寺庙和第三层寺庙是在里面，有一个木头梯子可以上去，基本就这样子。最主要是因为上面这个第三层哈，这个木头它发黑了，你看下面发黑，发黑的话说明它腐朽了
出行的话比较不安全，所以这边就不让游客去了。最主要就这些原因。三层是主殿，哎，我们今天也上不去了。在中国印度尼泊尔边境的西藏普兰县，我们待了很久。今天到了说再见的时候，很多朋友不知道的是，中国印度边境的这个小县城虽然只有一万人，但是高楼林立，街道整齐，而且这个城市主要的建筑都是陕西原建的，这令作为陕西人的我们感到骄傲。虽然陕西省不算是富裕的省份，但是在援助祖国边疆建设的时候，还是出了一份力。下面就跟着我们一起来看看这个中印边境的县城吧。大家好，我是狒狒。我们现在在西藏的一个小县城，叫普兰县。普兰县呢是中国和尼泊尔以及印度三个国家的交界处。啊、呃，值得一提的是呢，这个县城是我们陕西省援建的。我们昨天开车进来的时候，有一条主要的街道就叫陕西路。我们现在往前面走走，在这个县城逛一下吧。普兰县的规模不算特别大哦，只有两条主要的街道。我们现在在两条主街道中间的一个连接线上，因为我们发现了这边有一座比较高的建筑，因为街道两边大多数都是两层的那种民房，然后这边突然有一个这样的三四层的这样的一个建筑，过来看一下，上面写的是人民医院，普兰县的人民医院，然后在中间比较。呃，显著的位置，一般别的医院这块会写一个什么门诊部呀、住院楼啊什么的，但这个医院最中间这写了陕西援建，有人民医院也是我们陕西援建的。因为西藏这边以前的条件比较差，所以很多的县城，包括像一些地级市，都是内地的城市对口支援的。像普兰县呢，就是我们陕西省对口援建的。呃，我们过两天去另外一个县城扎达县，那个是河北省援建的，还有日喀则，日喀则是个算是地级市吧。日喀则市呢，基本上是东北的几个省，黑龙江啊，他们几个援建的，就是大家先富带后富，一一帮扶吧。其实，在西藏的这样一个边境小县城，看到陕西路啊、陕西援建这些字样，还是内心还是很自豪的，因为在我的概念中啊，西藏这边很多地方都是。有钱的省份援助的，比如上海呀、啊、广州啊、广东啊这样子。嗯、呃，这边还有一个叫金延安酒店，还有一个普兰的普兰县的招待所，这些全都是陕西省援建的。我们现在来到了普兰县两条主要街道中的其中一条，这条街非常繁华，上面集聚集了银行、邮政局、县政府，还有很多。吃饭的、住宿的、酒店，以及还有一所学校。另外呢，非常有名的普兰边贸市场就在这条街，在前面一点点。哎，这里还有一个陕西援建的，这个好像是，这又是那个金延安宾馆，上面写的是陕西省总工会、西安市总工会、碑林区总工会援建的普兰县总工会职工之家，然后里面是个宾馆。哎呀，在这还是。感觉挺亲切的啊，全是我们家乡的单位援建的。最新的统计显示，中印边境这个被雪山环抱的城市只有一万人，但是这里的建设却很不错。除了陕西援建的县医院，还有很多豪华的酒店，全国各地各种各样的餐厅。为什么这个边境线上的城市这么繁华呢？因为普兰在疫情前是非常重要的通商口岸，有很多尼泊尔人、印度人来这里旅行做生意。所以也促成了这座城市的繁华。我们在陕西面庄吃个饭，狒狒要了个油泼面二十，我的一个干拌面。结果老板很实在，给我给的是肉臊子干拌，本来为素素臊子干拌。吃个面。好好，谢谢谢谢大哥，谢谢大哥。谢谢大哥。大哥，你先哪个？肘子。味道咋样？太好。陕西人在外面开的面馆都好好吃呀、啊。嗯，在陕西面馆吃完面，我们继续出发。值得一提就是，普兰县的民用机场正在修建，在不久的将来，大家也许可以乘坐航班来到这里旅行。路旁边的这些大卡车就是建设机场的车辆，放眼望去，大概有几百辆。我们现在从普兰县去往塔尔钦。前面呢有一大片工地啊，我看上面的卡车有上百辆，路边还停了好多。
这个地方就是普兰县目前正在建设的机场。行驶在西藏阿里苍凉的道路上，我们很快就看到了鬼湖拉昂措。在普兰有一座神湖马庞雍措，有一座鬼湖拉昂措。神湖之前我们已经陪大家看过，鬼湖就是我们眼前的这座。大家好，我是狒狒。我们现在从普兰县去往塔尔钦的路上。路过了鬼湖拉昂措，那天我们进普兰的时候就路过这里，但是那天风很大，我们就没有来。结果今天风更大，呵呵我现在有点站不稳了。我们现在往湖边的方向走一走，这块其实离湖水还是挺远的，因为这是一个高的平台观景的地方，特别高。然后我看，我看人家把车都开到这儿了。对，这边的路其实还行，我们轿车也稍微能开哈。刚才有两个轿车又开出来了，但是我们，我们主要就是拍个照，风太大了，不知道能收到音不？我眼睛都睁不开，现在。风真的超大呀！这里是马庞雍措，湿地自然保护区，但是呢，我身后这个湖，不叫马庞雍措，这叫拉昂措。哎，过来看吧。哇，好蓝啊！超蓝，它各种颜色，你看。太漂亮了。哇，太好看了吧！这个颜色，是吧？是。拉昂措，我们现在来到了鬼湖拉昂措的旁边。大家都知道西藏的三大圣湖啊，纳木措、羊卓雍措和马庞雍措。那其实呢，在马庞雍措的旁边，还有一个湖叫拉昂措，但当地的吧还叫鬼湖。而旁边呢，马庞雍措却被称为圣湖。这两个湖离得特别近，中间就隔了一座隆起的小山包。而从塔尔钦去普兰这条国道上，会从两个湖中间穿过去，特别漂亮。这条国道特别的美。这条路的一边是纳木纳尼峰和马庞雍措，另一边是鬼湖拉昂措，而身后后面就是冈仁波齐神山。但今天天气不太好，神山在云雾里面看不到。为什么隔得如此近的两个湖，马庞雍措就是圣湖，而拉昂措是鬼湖呢？从自然环境上而言啊，呃，马庞雍措是淡水湖，它的周围有很多的草，然后湖里面也有鱼虾。而这个鬼湖拉昂措，它是一个咸水湖，这个湖里面呢，风太大了，风好大，这个湖里面什么都没有，而且周围是寸草不生。但实际上，在亿万年前。呃，这两个湖是一个，是同样的一个湖，连成一起的。后来呢，随着这么多年的地壳运动，中间这块山体逐渐的抬升。我们现在看到的这一片全部是鬼湖拉昂措，而神湖就圣湖马庞雍措，在那座小山包的后面就是。我们等一会儿翻个山就能看到了。我们一会儿从，呃，那是国道嘛，我们顺那个方向走，然后马庞雍措就在山那边。就以前它俩是连为一体的，后来因为地壳运动分开了，而且分开之后呢也很神奇哈、啊，一个是淡水湖，一个是咸水湖。我们现在已经来到了神山的脚下，冈仁波齐这会儿在云里面哈、啊，露了一点点，现在只能看到一点点，看到一个下面。我把我们随身带的两个哈达放在神山的下面吧